கோட்டு தீர்ப்பு வந்துருச்சு ஆமாங்கய்யா இப்போ ஊர் பொதுமக்கள் வந்து என்ன சொல்கிறீங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ள முடியாத தீர்ப்பு கலெக்டர் வந்து தவறான தகவலை தவறான தீர்ப்பு சொல்லிட்டார் சொல்லிடுறாரு அது செய்தித்தாள பொறுத்த பொறுத்தளவு கலெக்டரோட தவ தகவல் வந்து தவறு தவறு இப்போ எனக்கு என்னன்னாயா உங்களுடைய கருத்து என்னயா எங்களுக்கு நடுக்கொண்டு தீண்ட அமைச்சர் இருக்கக்கூடாதுங்கய்யா அது எடுக்கக்கூடாது அன்னைக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி எடுத்து அவனை எடுத்தாத்தே சமரசம் போகிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து அவர் ஒரு பக்கம் சே சாஞ்சி வேலை செஞ்ச மாதிரி ஒரு பக்கம் தீர்ப்பு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது எங்களுக்கு ஒப்பளங்கையா பழையபடி நாங்கள் உடம்பாடு இல்லை பழையபடி நாங்கள் கலெக்டர்கிட்ட போக வேண்டியதாக வரும் போய் நாங்கள் ஒரு போராட்டம் பண்ணி நீடிக்க வேணும் இந்த சுவரை இடிக்கிறதுக்காக மூன்று ஆண்டுகளாக நீங்கள் போராட்டம் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் மூணு உசுறு போயிருச்சு அந்த போராட்டத்துலேயே மூணு உசுறு தானே மூணு உசுறு அந்த 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 ரெண்டு மாதத்தில் போயிருச்சுல்ல ரெண்டு மாதத்தில் அங்கே இருக்கவே போய்கிட்டு இருந்துச்சு பழனி முருகன் சின்ன தம்பி முருகன் மூணு பேரும் மூணு பேர் மூணு பேர் இறந்தாங்க மூணு பேர் இருந்து எங்களுக்கு நல்ல தீர்ப்பு கிடைக்கல இல்லை அதுக்கப்புறம் நூறு நூறு நாள் வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கூட சரியில்லை ரெண்டு மாதத்தில் காலி ஆயிடுச்சு நாங்களே அறுபது நாள் அங்கே இருந்த முடியல எழுபது நாள் கணக்கு அங்கே இருந்தோம் இங்கே வந்தோடனே ஆளுகெல்லாம் காலி இந்த ரெண்டு பேர் என் தம்பி தான் ஒரு ஆள் அங்கே இருந்துட்டார் மலையில் பாட்டில் இருந்தது இங்கே வந்து அங்கேருந்து கம்மாய் விட்டு வந்தால் ரெண்டு ஆள் இருந்து வச்சு ரெண்டு நாளில் என்னாச்சுங்க கையும் வரல ஒரு கையில் அப்படியே காலில் வந்து பொக்கலம் போல் வெடித்து மூணு நாளில் அவர் இறந்தார் ஏன் மச்சினே கல்யாணத்துக்கு போனவன் அங்கேயே போய் அந்த திடீர்னு சாப்பு ஹார்ட் அட்டாக்குங்களா ஹார்ட் அட்டாக் இல்லை என்னன்னே தெரியல நல்லா இருந்த மனுஷன் கல்யாணத்துக்கு பொண்ணத்தையும் கூப்பிட்டு போனார் தேனிக்கு மகளை அந்த கல்யாணம் கூட பார்க்க முடியல அந்த பிள்ளைய கொண்டு விட்டுட்டு கல்யாணத்தை கூட பார்க்க முடியல அந்த அளவுக்கு என்ன செஞ்சு வச்சாங்களா என்ன எடுத்து செஞ்சாலும் ஒன்றும் தெரியல ஆண்டவனு தேன் தெரியணும் ஐயா இப்போது நான் மனசை பெரிய <laughs> இனி அந்த அந்த ப அதுக்கு பயன்படுத்தி எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து போகணும் இல்லாட்டி இந்த சாமியை வேணாம் சொல்லி போயிடலாம் என்னென்னா இழப்பு ஏகப்பட்ட இழப்பு ஏற்பட்டு ஆமாம் ரொம்ப ரொம்ப இழப்பு ஏற்பட்டு கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை இல்லை அந்த இழப்பு ஏற்பட்டுருக்கு உங்ககிட்ட இப்போ பணமும் இல்லை இல்லை இந்த மாதிரிலாம் கூலி வேலை செய்கிறோம் அன்னாடு கூலி வேலை அன்னாடு கூலி வேலை செய்கிறோம் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போயிருக்கு சண்டை போடுறீங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் யாருக்கு எதிர்த்து சண்டை போடுறீங்கன்னா ஆதி திராவிடர்களாக பறையர்கள் சமூகத்தை எதிர்த்து ஆமாம் ஆமாம் அவங்க பண்ணுற தீண்டாமையை எதிர்த்து நீங்கள் போராடுறதுக்காக உங்களுடைய இப்போ பணமெல்லாம் எப்படியா மொபிலைஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ உங்களை கூலி காசு இந்த கோர்ட்டுக்கெல்லாம் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கீங்க வேலை செஞ்சது வேலை செஞ்சது வட்டிக்கு வாங்குறது வட்டிக்கெல்லாம் வாங்கி வட்டிக்கு வாங்கி இப்போ என்ன செய்ய இது வரி போடுற மாதிரி போட்டு வட்டிக்கு வாங்குறது வாங்கி அதை கட்டுறது பழையபடிங்கிட்டு உங்கள் வேலை செஞ்சு கட்டிக்கிறது பழையபடி கட்டிக்கிறது இப்போ ஒரு பாப்பா ஐம்பது நேரம் செலவு வருது வாங்கிக்கிறது பழையபடி ஒரு சின்ன வாரியை போட்டோடனே அதை கட்டிக்கிறது அந்த ஆளுக்கு வட்டி முதல்ல கட்டிக்கிறது இப்படியே காலத்தை ஓட்டிகிட்டு வரோம் ரொம்ப கண்டாய சொன்னாலே தன்னால் எல்லாேருக்கும் அழுகை தான் வரும் ஊரில் அஞ்சு பிசா கிடையாது என்னைக்கு ஆரம்பித்தோமோ அன்னைக்கு இருந்து பத்து பிசா கிடையாது எதுவும் கிடையாது இந்த ரேஷன் அரிசி போக மற்ற அரிசி வாங்கி சாப்பிட்ல இது வரைக்கும் எல்லாருமே ரேஷன் அரிசி தான் அந்த போ ஓசி அரிசி போடுறது அதை சாப்பிட்றோம் இவ்வளோதாங்கய்யா இதுக்கு ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்து சொல்லணுங்கய்யா கலெக்டர்கிட்ட கலெக்டர் போய் பார்க்க போகிறீங்களா போகணும் 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 திங்கக்கிழம போகணும் நாளைக்கு லீவா செவ்வாக்கெல்லாம் போகணும் போய் எங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறீங்க நீங்கள் என்ன காரணத்தை ரெண்டு பேர்த்தையும் கூப்பிட்டு கேட்காம நீங்கள் எப்படி தெரியல சொல்ல போச்சு ஒரு பக்கம் எப்படி திருப்பி சொல்ல போச்சு அந்த தரப்பை கூப்பிட்டு நம்மளை கூப்பிடணும் நீங்கள் மூணு வாரம் கழித்து உங்களை கூப்பிட்றோம் கூப்பிட்டு வந்து பேசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதுவும் பேசாமல் உங்கள் பாட்டுக்கு பேப்பரில் போட்டு விட்டுட்டீங்களே எப்படி அப்படின்னு கேட்கணும் ஐயா அப்புறம் இன்னொன்று கலெக்டர் வந்து இவர் இறந்த பின்னாடி முதல் முதல் வேறு இருக்கும் போது இறந்து போனா வீர இறங்குறப்போ ஏதோ ப்ராமிஸ் பண்ணார வேலையெல்லாம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க எதுவுமே நீங்க கொடுக்கல ஆனால் சொல்லியிருந்தாரா சொல்லியிருந்தாரு என்னன்னு சொல்லியிருந்தாருங்க உங்களுக்கு வேலை போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வாருங்க என் தம்பி வந்து அங்கே மலையில் இருந்தது கூப்பிடுறோம் <laughs> 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 
ஓ நிதி வேணுமா நிவாரணம் வேணும்னா சொல்லுங்கள் அதை வாங்கிங்க அப்படின்னா இல்லைங்கய்யா அந்த பையனுக்கு வேலை கொடுத்தா அந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேங்கய்யா சந்தோஷம் <laughs> 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 அந்த நம்ம எல்லாத்தையும் இடிக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம் கடைசியில் என்னாச்சு ரெண்டு மீட்ரு தான் இடிச்சிருக்கோம் ரெண்டு மீட்ரு தான் இடி அது உங்களுக்கு போகிறதுக்கு வழி தான் அப்போ அது கூட உங்களுக்கு சொல்லலை முன்னாடி எதுவுமே சொல்லலை எதுவுமே சொல்லுங்க எல்லாத்தையும் இடிச்சிட்றோன்னு சொல்லி இடிச்சிருந்துன்னா போய் சரத்தேன் இடித்தா நல்லா தானே அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் இருந்தோம் சரி இப்போ இந்த இயக்கத்தில் வந்து தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி அவங்களுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன எப்படியா இருந்தது இந்த தீண்டா வந்தாங்க செல்லக்கண்ணு மொதல் வந்தாங்க அவரை அரட்டி ஏதோ ஒரு பேப்பரை போஸ்ட் அடித்து செல்லக்கண்ண சாதி வரி பிடிச்சி தெரியா அப்படின்னு சொல்லி அவரை ஒரு போஸ்ட் அடிச்சு விட்டோம் அவர் வரல அவர் வரல அவர் என்ன இப்படி நம்மளும் அசிங்கப்படுத்துறாங்க சொல்லி அவர் வரல அதோட அவர் முடிச்சுக்கிட்டார் பிறகு யாருமே கிட்ட வரல அப்புறம் இவர் வந்தார் என் பேர் வீரப்பன் நான் சந்தேகர் அறந்தையர் வகுப்பை சேர்ந்தவன் அதாவது தீண்டாமை சுவருங்கிறது ரொம்ப நாளாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற போராட்டம் இந்த போராட்டத்தில் நாங்கள் மலையில் போய் எத்தனை வருஷம் ஒரு வருஷம் அனுப்பிச்சு இல்லைங்களா அது மூணு வருஷமாக நடந்துக்கிட்டு இருந்தது இப்போ ஒரு வருஷமாக தான் ரொம்ப தீவிரமாக போய்கிட்டு இருந்துச்சு இதில் நாங்கள் எழுபத்தஞ்சி நாளாக மலையில் போய் போராட்டம் பண்ணோம் அந்த போராட்டத்தில் ஹைகோர்ட்டில் அவங்களா ஆடு இது போ கேஸ் போட்டு ஹைகோர்ட்டிலேருந்தே ஒரு தீண்டாமை சுவரதான உறுதியான பிறகு அது இடிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு நடந்துக்கிட்டு இருக்க டயத்தில் அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு போயிட்டாங்க அங்கே சுப்ரீம் கோர்ட்டு போனது பரையர் சமூகத்தை ஆமாம் பரையர் சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் போட்டாங்க அது எம் கருப்பையா சொல்கிறவர் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் அப்ளை பண்ணவும் மேல்முறையீடு பண்ணவும் அவங்க ஓ மூணு வாரத்துக்குள்ளே எனக்கு பேசி முடிச்சுட்டு தகவல் சொல்லணும் அப்படின் மாதிரி கலெக்டரை சொல்லியிருக்காங்க எங்களை கூப்பிடவே இல்லை எங்களை கூப்பிடாமலேவும் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ம ரெண்டு தரப்பு மக்களையும் பே கூப்பிட்டு பேசி சுமூகமான முறையில் பேசி முடிச்சிட்டேங்கிற மாதிரி அவர் கலெக்டரும் முடிச்சிருக்காரு ஆனால் எங்களை கூப்பிடவே இல்லை கூப்பிடாமலே அவங்களாவும் பேசி முடித்ததாக காட்டியிருக்காங்க ஆனால் இது வந்து பொய்யான தீர்ப்பு இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கிறது மாதிரி தெரியல ஏற்றுக்கிறவும் முடியாது அதாவது இந்த இது வந்து உண்மையானது நான் என்னென்னா தீண்டாமை சுவர்தான் மதுரை ஹைகோர்ட்டு மைக் ம மதுரை கோர்ட்டில் மதுரையிலே சொல்லிட்டாங்க ஹைகோர்ட்லேயே சொல்லிட்டாங்க ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போன பிறகு இது தீண்டாமை சுவர் தான்ங்கிறது மதுரை ஹைகோர்ட்டே சொல்லிடுச்சு அதனால் எனக்கு மூணு வாரத்துக்குள்ளே தகவல் சொல்லலைன்னா பேசி முடித்து சொல்லலைன்னா நான் ஹைகோர்ட் சொன்னது மாதிரி இடிக்கிறதுக்கான உத்தரவு விடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் அன்றைக்கி சொன்னாங்க அதுக்கு சொன்ன பிறகு நாங்கள் ஞாபகத்துக்கு மதுரை கலெக்டர் இப்போ இருக்கிற ராஜசேகர்கிட்ட போய் மனு கொடுக்க போனோம் சரி மூணு வாரம் கழித்து ஏதாவது நல்ல தகவல் வரும் பார்த்தா இப்போ ஆகஸ்ட் இரு போன வருஷம் ஆகஸ்ட் இருபத்தெட்டாம் தேதி ரெண்டு தரப்பு மக்களையும் கூப்பிட்டு பேசிட்டோம் அந்த பேசுனதில் ரெண்டு பேரையும் நான் ச சமூக சுமூகமான முறையில் சமரசமாக்கி விட்டுட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வழக்கம் முடிச்சுக்கிறோம் ஆகிற மாதிரி நேற்று பேப்பரில் வந்திருக்கு அதாவது நேற்று ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதி அதாவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதி பேப்பரில் வந்திருக்கு அது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது எங்களுக்கு தெரியல அங்கன்வாடி உள்ள வருது அங்கன்வாடி கட்ட போறாங்க அந்த அங்கன்வாடி கட்டுறதுனால அதுக்கு பாதையா தான் ரெண்டு மீட்டர் போடுறேன் ஆனால் அது பொதுவானது தான் எல்லோரும் போகலாம் வரலாம்னு சொன்னார் இது கலெக்டர் ரவீரராக அவர் சொன்னார் ஆனால் இது வரைக்கும் நாங்கள் போகலாம் வரலை ஏன்னா இன்னும் மேலும் மேலும் பிரச்சனை வரக்கூடாது அது சுவர் முழுசாக எடுத்தால் தான் எல்லாத்துக்கும் பொது பயன்பாட்டுக்கு வந்தால் தான் போகணுங்கிறதுல நாங்கள் திருப்பி அதே மாதிரி கலெக்டரை திருப்பி போ போய் சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் நடராஜன் சொல்கிறவர் வந்த உடனே வீரராவருக்கு அடுத்து நடராஜன் சொல்கிறவர் வந்த உடனே பதவியேற்ற மறுநாள் வந்து பார்க்க வந்தவர் சரி ஏதோ ஒரு நல்ல முடிவு எடுப்பார்னு பார்த்தா அவர் இந்த திடீர்னு இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்து வச்சுட்டு போயிருக்காருன்னு தெரியல நினைச்சு <laughs> 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 
ஆனா இப்ப இன்னும் போலீஸ் பாதுகாப்பு இருக்கா இல்ல போலீஸ் பாதுகாப்பு இல்ல பாதுகாப்பு இல்ல இப்ப அவங்களுக்கு நமக்கு உறவு எப்படினா இருக்கு இல்ல உறவு இல்ல எதுவும் இல்ல அந்த பேச்சு வார்த்தை எதுவுமே கிடையாது பேச்சு வார்த்தை எதுவுமே கிடையாது இது இதுவரைக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை ஏதா இருக்கா இந்த இந்த ஒரு வருஷமா இல்ல பிரச்சனை இல்ல நாங்க பங்குனி மாசம் சாமி போட்டோம் அந்த டயத்துல இதுவரைக்கும் பந்தல் போட கூடாது அதுக்கும் கிட்ட தான் போடணும் சொன்னாங்க பிள்ளையார் கோயில்ல பிள்ளையார் கோயில்ல வெள்ளை அடிச்சோம் அதுக்கும் வெள்ளை அடிக்க விடாம பிரச்சனை பண்ணாங்க அப்படி இருந்தும் ஆர்டி போலேருந்து இன்ஸ்பெக்டர்லேருந்து எல்லாருக்கும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம் இன்ஸ்பெக்டர் எதுக்கையா பிரச்சனை பிள்ளையார் கோயில் உங்களுக்கு தான் சேர்ந்தது ஆனால் இப்போதைக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை வேணாம் நீங்கள் நிம்மதியாக சாமி போடுங்க அவன் பிரச்சனை பண்ணான்னா நீங்கள் சாப்பிடும் சாமி போட முடியாது அதனால் கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் விட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நாங்களும் பெயிண்ட் அடிக்காமல் அப்படியே பாட்டு ஆனால் சாமி கும்பிட்டோம் பிரச்சனை இல்லாமல் நல்ல முறையாக சாமி கும்பிட்டோம் ஆனால் அவன் கும்ப கும்பாசம் வைக்கிற போது நாங்கள் பிரச்சனை பண்ணணும்னா ரொம்ப நேரம் ஆகிருக்காது பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் வேண்டாம் அப்படின்னு நாங்கள் பெருந்தனமே விட்டோம் ஆனால் எங்களை அவன் நிம்மதியாக சாமி கும்பிட விடல இப்போ உங்களுடைய கோரிக்கை தான் என்னென்ன எங்கள் கோரிக்கை வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் தீண்டாமை சுவர் இருக்கக்கூடாது முழுசாக எடுத்துடணும் ஊருக்குள்ள அது வேறு வழியே இல்லை தீண்டாமை சுவர் இருக்கக்கூடாது அது எடுத்துடணும் பொது பயன்பாட்டுக்கு அங்கன்வாடியோ மற்ற கல்யாண மண்டபமோ எதுனாலும் பொது பொது பயன்பாட்டுக்கு அதை யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினச்சிக்க கிடையாது பிரச்சனை இன்னும் முடியலை முடியலை பிரச்சனை முடியலை எந்த அளவுக்கு இருக்குங்க பிரச்சனை இப்போது பிரச்சனை எப்பவும் போல தான் அதாவது பிரச்சனை வந்து எப்பவும் போல இருக்குது என்ன காரணம்னா நாங்கள் முதல் போராட்டம் 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 பண்ணோம் இப்போ ஹைகோர்ட்டுக்கு போயிடுச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டு போயிடுச்சு அதனால் பிரச்சனை அங்கே இருக்கிற போது நம்ம இனிமேல் போராட்டம் பண்ணால் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கு இல்லையா வரட்டம் தீர்ப்பு வரட்டம் வரட்டம் சொல்லிடுவாங்க அதிகாரி அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் எந்த பிரச்சனை பண்ணாமல் நாங்கள் வாட்டம் இருக்கோம் ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ வந்து இப்படி தீர்ப்பு கொடுத்ததுனால திருப்பி நாங்கள் பழையபடி அந்த போராட்டங்கிற ஆயத்தை தான் கையில் எடுக்கணும் வேறு வழி இல்லை இப்போ நியாயமாக நியாயப்படி பார்த்தோம்னா எல்லாமே சாதகமாக இருக்கிறது உங்கள் பக்கம் அதாவது புறம்போக்கு நிலம் மொத்தம் போகிற அவங்க சொன்னதெல்லாம் அத்தனையுமே போய் அப்படி இருந்தும் அரசாங்கமும் உங்களுக்கு கை கொடுக்கல காவல்துறையும் கை கொடுக்கல அப்புறம் இப்போ கோர்ட்டும் கை கொடுக்கல கை கொடுக்கல இயக்கங்களும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இயக்கங்களில் ரொம்ப குறைந்த இயக்கங்கள் தான் உங்கள் பின்னாடி இருக்குது இப்போ உங்களுடைய அனுபவம் என்னென்னா இதெல்லாம் பார்த்து எப்படி தான் நீங்கள் உணர்றீங்க என்ன தான் பண் எப்படி தான் இதெல்லாம் பார்க்குறீங்க ரொம்ப வருத்தங்க என்ன செய்ய ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது நம்ம அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து மதுரை ஹைகோர்ட் வந்து உண்மையாக கரெக்டாக இது திண்டாமை சுவர் தான் இதை இடிக்கிறா இடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் உத்தரவு வந்துச்சு ஆனால் இவங்க மேல்முறையீடுக்காக டெல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டு போனதுனால அவங்க மூணு வாரம் அவகாசம் கொடுத்தாங்க ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு பேசி முடித்து எனக்கு நான் பிரமாண பத்திரம் ரெண்டு மூணு வாரத்துக்குள்ளே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆனால் இந்த நடராசு வந்து கலெக்டர் நடராசு என்ன பேசினார் ஏது பேசினார் யாரை கூப்பிட்டு பேசினாருன்னு தெரியல போன வருஷம் ஆகஸ்ட் இப்போ பதினெட்டு இருபத்தெட்டாந்தேதி பேசிட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்காக காட்டி நேற்று வழக்க முடிச்சுக்கிற மாதிரி கொண்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது தெரியல தவறான ஒரு ஆமாம் தவறான வேறு மாவட்டம் சந்தையூர் அருந்தியூர் மக்கள் பேசுகிறோம் ஏற்கனவே தீண்டாம சவரம் சொல்லி நாங்கள் ஏகப்பட்ட போராட்டங்கள் பண்ணி இது பண்ணியிருந்தோம் இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு போய் அந்த வழக்கு அங்கே போயிருந்துச்சு போய் இப்போ வந்து கலெக்ட்ரு வந்து தவறாக வந்து இந்த இது இருதரப்பும் பேசி முடிவெடுத்ததாக சொல்லி தவறாக அந்த தீர்ப்பு இது பண்ணி விட்டாங்க அதனால் அதுக்கு உண்டான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணும் நாங்கள் ஏற்கனவே தீண்டாம் சவரம் சொல்லி ஏகப்பட்ட ஒரு உயிரும் பலி கொடுத்து இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டத்துலேருந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற போது இப்படி இந்த மாவட்ட கலெக்ட்ரு தவறாக இதை அந்த தீர்ப்பு பேச முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டுருக்காங்க யார் இருதரப்புலையும் வந்து எதுவுமே கேட்கலை எதுவுமே பேசவும் இல்லை இவர் பாட்டுக்கு அந்த இதை பேசி நான் முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி அங்கே கோர்ட்டில் தாக்கல் பண்ணி இந்த மாதிரி முடிச்சிட்டாங்க அடுத்தது